ഹൃദയത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പുണ്യ ശ്ലോകം പരിശുദ്ധ പരിമല കൊച്ചു തിരുമേനി ക്രിസ്തു വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി മുളന്തുരുത്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് ചാത്തുരുത്തി വീട്ടിൽ കൊച്ചുമെത്തായുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും ഇളയപുത്രനായി ജനിച്ച ഗീവർഗീസ് എന്ന കൊച്ചു പോരാ യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും തൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിനും ലൗകിക സുഖങ്ങളെ പരിത്യജിച്ച് രാവും പകലും മൗനത്തിലൂടെ മുനിയായി മാമുനിയായി ജീവിച്ച മഹാപരിശുദ്ധൻ ദൈവാശ്രയത്തിൽ അദ്വിതീയൻ കഠിനമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉപാസകൻ ചിന്തകൻ എഴുത്തുകാരൻ വാഗ്മി സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്തകൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ പാവങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ വ്രതശുദ്ധിയിൽ പുണ്യജീവിതം നയിച്ച പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപോലിത പകർന്നത് സാമൂഹികവും ആധ്യാത്മികവുമായ നവോത്ഥാന ദർശനങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പും ആരാധനയിലൂടെയും സഭാവിശ്വാസ സംഹിതകളിലൂടെയും പരിചയപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം ഭക്തിമയന്മാരും ആത്മീയരുമായ മാലാഖന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്കും ഗണങ്ങൾക്കും മറവായിരിക്കുന്ന ജീവപ്രദമായ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശഭവനത്തിലേക്ക് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് മറഗ്രീഗോറിയോസിനെ തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് ഇടയനും അധ്യക്ഷനും സർവോപരി സിദ്ധൌഷധവും സുഗന്ധവുമാക്കി വെച്ച ലോകീകനാഥന് ഭക്ത സഹസ്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന നന്ദി ഏർപ്പിക്കലിൻ്റെ ഹൃദയതാളത്തിൽ പുണ്യവാന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ മണ്ണ് പുളകിതയാകുന്നു നീരുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് പൊട്ടാത്ത കയറുകൾ നീട്ടിയും ഇളകാത്ത കുറ്റികൾ ഉറപ്പിച്ചും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും വാക്കുകൾക്കും വരകൾക്കും വിശേഷണങ്ങൾക്കും അതീതമായി സമാനതകളില്ലാത്ത വിശുദ്ധിയുടെ ചക്രവാളത്തിൽ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ കിടാവിളക്ക് പരിശുദ്ധ പരിമല കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ പാവന മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് മുൻപിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം പേറ്റൺ സയൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നു ആരാധന പഠനം സേവനം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം സഭയ്ക്കൊന്നും മൂല്യബോധമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ സഹായകമാകുന്നു എം ജി ഒ സി എസ് എം എന്ന പ്രസ്ഥാനം വഴി സത്യവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാപ്തരാകുന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ പിന്നെയോഗത്തിൽ കൂട്ടിൽ എടുത്തോളാണവേ എന്തുകൊണ്ട് നാല് രാജ്യം ശക്തിയും മാത്തോ എന്നേക്ക് നിനക്ക് ഉളവാകുന്നു ആമേ ഇത്ര നിറഞ്ഞ മറിയാമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവും എൻ്റെ വൈറ്റിലപരമായ കർത്താവായ സംശയം ആ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ശുദ്ധിയുള്ള വിന്യാസപരമേ തമ്പുരാൻ്റെമ്മേ ഭാവിയുള്ള ആനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണം നാടിയരും ദൈവം തമ്പുരാനുള്ള ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണമേ ആമേ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രൗഢമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തന ശൈലി പ്രവർത്തനോത്സുകമായ ചിന്തകളെ പ്രവർത്തിക്ക് സജ്ജമാക്കുന്ന വ്യക്തി ബഹുമാന്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിലൻ പി മാത്യു സജ്ജനെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എം ജി ഒ സി എസ് എം അധ്യക്ഷൻ ഗീവർഗീസ് മാർ കൂർലോസ് തിരുമനസ് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജി തോമസൺ സാർ അൽമായ ട്രസ്റ്റി ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് സാർ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിമാർ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോൺ തോമസ് അച്ഛൻ ട്രഷറർ ഓഫീസ് ബയറേഴ്സ് കർത്താവിൽ പ്രിയരി ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ നാം വീണ്ടുമായിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയുടെ നിദർശനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ പരുമലയുടെ മണ്ണ് കാവൽ പിതാവിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ മധ്യസ്ഥത അർപ്പിക്കും പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനി 
തന്റെ പരിവർത്തന വിധേയമായ വിശുദ്ധിയിലൂടെ നേടിയ ശക്തമായ വിശ്വാസവും ജീവിതവും നമ്മെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു ആക്കും പരിശുദ്ധ കാതോലിക ബാബ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഒരിക്കൽ എം ജി ഒ സി എസ് എം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വൻ അതിനുശേഷം ഒത്തിരി കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ഖർ വാപ്പസി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ മടങ്ങി വരവ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പരുമല ഒരു ഖർ വാപ്പസി പ്രോഗ്രാമായി തീരും ഇവിടെ നിന്നും ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യയാകണം അനുഗ്രഹകരമായി നാം ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുക്കണം ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു ഈർഷിയുടെ ക്വാളിറ്റിയായി ജാഗ്രതയാണ് പറയുന്നത് ജാഗ്രത ഉണർവാണ് ഉണർവുള്ളവനാണ് പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനി ഗ്രീഗോറിയോസ് ഉണർവുള്ളവനാണ് ഇപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ആ ഉണർവ് നമുക്കെങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കാം എന്ന അന്വേഷണമായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അന്വേഷണം ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ അനുഗ്രഹകരമായി വീണ്ടും ഒത്തുകൂടുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ശുദ്ധന്റെ സന്നിധിയിൽ എം ജി ഒ സി എസ് എം പേറ്റൻ സൈന്റെ ഈ ദിവസം നാം ഒന്നായി ഒരുമയോടെ ആരാധന പഠനം സേവനം ഈ ദൗത്യവുമായി നൂറ്റിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദ്രാസിൽ തങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പരിജ്ഞാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നൂറ്റിയേഴാമത് കോൺഫറൻസ് ഈ വർഷം പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജിൽ കോളേജിന്റെയും ഭദ്രാസനത്തിന്റെയും പ്രത്യേക നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ് എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് ആൻഡ് വിറ്റ്നസിംഗ് ദി ഇൻകാർനേറ്റ് ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം അനുഗ്രഹകരമായി ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാനും രുചിച്ചറിയുവാനും സാക്ഷിക്കുവാനും മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാർഗദർശകമാകട്ടെ ആ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധനായ ബാബാ തിരുമനസുകൊണ്ടാണ് തിരുമനസുകൊണ്ട് ഇന്നലെ അഞ്ചു വർഷം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബായും മലങ്കരം എത്രാ പോലീത്തായുമായ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു സഭയെ സ്തുത്യർഹം അനുഗ്രഹകരമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം വളർന്ന് സഭയുടെ ഉന്നത ചുമതലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം തിരുമേനിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും തന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രസ്ഥാനം ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ തിരുമനസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്തി പ്രകടനപരമല്ല വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി എപ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ഫുരിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇന്ന് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഈ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ നീണാൾ വാഴുക നീണാൾ വാഴുക അന്ന് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതാശംസകൾ സമർപ്പിക്കും എം ജി ഒ സി എസ് എം അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ്മാർ കൂറിലോസ് മെത്രാപോലീത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തിരുമേനി സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം എം ജി ഒ സി എസ് എം തൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലമായി രൂപപ്പെടുത്തി അഭിവന്ദ്യ 
ഭാഗ്യവര ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ ഫിലിപ്പോസ്മാർ തയോഫിലോസ് തിരുമനസ്സിന്റെ ശിഷ്യനായി എം ജി ഒ സി എസ് എത്തെ തന്റെ മനസ്സോടെ ഹൃദയത്തോടെ ചേർത്ത് വെച്ച് വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ ചുമതലയിൽ കാഴ്ചവെച്ച തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻ്ററുകളുടെ ഉന്നതമായ വളർച്ചയ്ക്ക് തിരുമേനിയുടെ കാലയളവ് കാരണഭൂതമായി ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ എം ജി ഒ സിസം യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജോർജ് കുര്യൻ എന്ന ശുഷ്കാന്തിയുള്ള അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണമാണ് ധാരാളം തിരുമേനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തിരുമേനിയെ കാണുവാനും സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുവാനും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ എത്തിയത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് വന്ന പിതാവിനെ എം ജി ഒ സി എസ് എം പേറ്റൻസ് ഡേ അധ്യക്ഷൻ തിരുമേനിയെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ മലങ്കര സഭയുടെ പ്രതിഭയായ ശ്രീ ജി ജി തോംസൺ അവറുകളാണ് എം ജി ഒ സി എസ് എം കോട്ടയം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻ്ററിൽ താമസിച്ച് തൻ്റെ ഉപരിപഠനം നടത്തി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് ധാരാളം സംഭാവനകൾ തൻ്റെ കഴിവുകൾ പങ്കുവെക്കുവാനായി സാറിന് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് എം ജി ഒ സിസം സെൻറ്റിനറി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി ജി തോംസൺ സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോൾ അതിൽ സാറിൻ്റെ സംഭാവന അതിൽ ഒരു ശില്പിയാണ് സാർ സാറിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായും വളരെ ചെറിയ ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അഭിമാനമാണ് അത്ര നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത എന്നാൽ കേരളത്തിന് അഭിമാനമായ അനന്തപുരി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത എന്ന പദ്ധതി വളരെയധികം വിജയപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാർ ബ്രിട്ടീഷ് കാലയളവിൽ കോളനി കാലയളവിൽ അനന്തപുരിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവർ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആവിഷ്കരിച്ച ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് വന്ന കാലയളവിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഇപ്പോൾ അനന്തപുരി വെള്ളക്കുഴിയായി തീർന്നത് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ഒരു സിവിൽ സേർവൻറ്റിന് ഭംഗിയായി മാതൃകയായി ഇത് ഒഴിവാക്കാം എങ്ങനെ അനന്തപുരിയെ അനന്തൻ്റെ പുരിയാക്കാം എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണിപ്പോൾ അമ്പലങ്ങൾ പള്ളികൾ ഒക്കെ സ്ഥലം ഈ ഓപ്പറേഷൻ അനന്തായിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മാർത്ഥതയുമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അനുഗ്രഹകരമായി മലങ്കരയുടെയും മകനെ നമ്മുടെ എം ജി ഒ സിസം പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം എം ജി ഒ സിസം പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം വന്നിയ സാറിനെയും കുടുംബത്തെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചില ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് ഇന്നലെ നാലേ മുക്കാലിന് വരില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പരുമല വെച്ച് കാണാമെന്ന് സാറ് വരാനായി സാധ്യമായി വളരെയധികം നന്ദി മലങ്കര സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എം ജി ഒ സി എസ്റ്റിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലും സഭയുടെ എല്ലാ ദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വന്ദ്യ സാറിനെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എം ജി ഒ സി എസ് എം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായിരിക്കുന്ന ഇടുക്കി ഭദ്രാസനാധിപൻ മാത്യുസ്മാർ തേവോദോസ്യോസ് മെത്രാപോലീത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഡൽഹി മെത്രാപോലീത്ത യുഹാനോൽമാർ ദിമിത്രിയോസ് മെത്രാപോലീത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നിലയ്ക്കൽ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനം 
മെത്രാപ്പോലീത്ത യൂഹാനാൻമാർ ജോഷുവാമാർ നിക്കോദ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തിരുമേനിമാരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ അനുഗ്രഹീതമാക്കുന്നു വന്യ തിരുമേനിമാരെ മൂന്ന് പേരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ തിരുമേനിമാരെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും എം ജി ഒ സി എസ് എം മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ തോമസ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഐക്യ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലാണ് വളരെ ശക്തമായി എം ജി ഒ സിസത്തെ തൻ്റെ കഴിവുകൾ മുഴുവനും ഉപയോഗിച്ച് ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ തോമസ് അച്ഛനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് റോബിൻ ഫിലിപ്പ് ഫെമി രാജു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറീസ് റെനിൽ പീറ്റർ ശ്വേത സാറ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ജി ഒ സി എസ് എം ട്രഷറർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഐസക് പി എബ്രഹാം സാർ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ജേക്കബ് ജോൺ സാർ മറ്റ് എല്ലാ ചുമതലക്കാരെയും പ്രത്യേക സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ മാത്യു പി ജോസഫ് വെസേലിയസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ അലക്സാണ്ടർ വി ജോർജ് പാമ്പാടി കോളേജ് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ മനു ഉമൻ അവരുടെ സാന്നിധ്യവും വന്യ വൈദികരുടെയും മുൻ എം ജി ഒ സി എസ് ചുമതലക്കാർ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യവും വളരെയധികം അഭിമാനം നൽകുന്നു എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും യുവ മനസ്സുകളെ വാർത്തെടുക്കുക ശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക സ്വപ്നം കാണുവാനും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും അവരെ സഹായിക്കുക അവർ അനുഭവ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ഈ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ ക്രിയാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ലക്ഷ്യബോധം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വന്യപിതാവ് എം ജി ഒ സി എസ് എം പ്രസിഡന്റും മുംബൈ മുദ്രാസനാധിപനുമായ അഭിവന്യ അഗിവർഗീസ് മാർക്കൂറിലോസ് തിരുവനസനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനെ അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ ജി ജി തോമസൺ ഐ എസ് മലകര സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ ജോർജ് മുതുറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ തോമസ് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലൻ അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെ സ്നേഹിതരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീ മീന ഗുരുക്കന്മാരെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ പാലസിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കാര്യം പരാമർശിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായുള്ള പരിശുദ്ധ ബാബാഗ്രമേനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കഴിയുന്ന ഒരവസരമാണ് ആറാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്തി ആദരവുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുവാനും ദീർഘായുസ് ആശംസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനകൾ വേർതിരിക്കുവാനും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങി നിങ്ങളോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ ബാബതിരുമേന്റെ നിർഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹരമായി ഈ സഭയെ നയിക്കുവാനുള്ള തെളിവുകൾ തുടരും തുടർന്നും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനി വളരെ ഹൃദയ ഭാരത്തോടെ അത് പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഈ സഭയുടെ മനസാക്ഷിയെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ വാക്കുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും ഒരു കൊച്ചു വാക്കെങ്കിലും ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് വിചാരം ആവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കടം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഭാവതിരുമേനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് കണ്ണാംകുഞ്ഞനം തന്നാലാവുന്നത് അനുസരിച്ച് 
ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ആ പരിപാടിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് കൂടെ ചെറിയ ഒരു തുക സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്ലാനുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധ ബാഹുതിരിമേൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അതിലേക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും പറയണം ദൈവം കണ്ണ ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കാണിക്കുകയായി ഈ പരിപാടിക്ക് ബാഹുതിരിമേൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല മലങ്കര സഭയ്ക്ക് മുഴുവൻ ആവേശം കൊള്ളുന്നതും അനുഭവം നിറയ്ക്കുന്നതുമായിട്ട് ആവട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നൂറ്റിയാറ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിരിക്കും രക്ഷകനായ യേശുവിൻ്റെ ജന്മപ്പെരുന്നാൾ ആ ദിവസം വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കണം കുറേ നാളുകളായിട്ട് ക്രിസ്മസിനും ന്യൂ ഇയറിനും ഇടയ്ക്ക് ആ കോൺഫറൻസ് നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പത്തനംതിട്ട നമ്മളെ സമീപിച്ചു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സാധിക്കാതെ ഇപ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുവാൻ കിട്ടുന്നത് കാരണം തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം പക്ഷെ അതിനൊരു നല്ല അനുഭവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ ഇടവകയിലെയോ പരിപാടികൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്മസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പരിപാടികളും വളരെ സജീവമായിട്ട് അവിടെ സ്വന്തം നാട്ടിലും ഇടവുകളിലും ഒരുപക്ഷെ സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ ഒക്കെ ആ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും യോഗ്യമായ ഒരു വിഷയം കൂടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മനം ഇവിടെ അച്ഛൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചു കല്ലരാവിലെ കഥകൾ ജീവിതാനുഭവമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു കോൺഫറൻസായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ക്രിസ്മസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മലങ്കര സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഉദാശകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും വളരെ തനിമയായി വിദ്യാർത്ഥി ലോകം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുവാനുള്ള അതിനുള്ള നേതാക്കളോടൊപ്പം വേർതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിട്ട് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പത്തനംതിട്ട കോളേജ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും വലിയ സംഘവും അവിടുത്തെ മത്രാപ്പുരുത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ നേതൃത്വ നിര വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് ആയിട്ട് തീർക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാൽ ഏത് ത്യാഗവും സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുള്ളവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം നൂറ്റാറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ താല്പര്യപൂർവ്വം കടന്നു വരണം ഏറ്റവും അനുഭവമുള്ള വലിയ സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസായിട്ട് തീരണം തീർക്കണം എന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് പരിപാലത്തിന് മേനെ നമ്മളെപ്പോലെ ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വരാം വളർന്നു വരാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദവസ്വത്തിലെ ശബ്ദങ്ങൾ പൗരസ്യ പാരമ്പര്യത്തിലെ അംശങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പം ലഹരിയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ജീവിത അനുഭവമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് വല്ല അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ തിളക്കമുള്ളതായി കാണുമായിരുന്നു അത് ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ആരാധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് തന്റെ കത്തുകളിൽ കൂടി ഉപദേശങ്ങളിൽ കൂടി ജീവിതത്തിൽ കൂടി വേർതിരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മണ്ണോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞും ആ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പടുത്തു ഉയർത്തുവാനായിട്ട് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ആ പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സർവോപരി ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളും വേർതിരിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ അരുമസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാനാജാതി മാസ്തരൻ ആരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ വളരെ പൂജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലും വളരെ ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ടും കാണുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത് വലിയ സംഘമൊക്കെ വേർതിരിക്കുന്നത്
ജൻസക്കടി അച്ഛൻ പരാമർശിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും എത്രയോ താല്പര്യപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും ധാരാളമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എനിക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിമല തിരുവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ലോകത്തിനെ വെളിപ്പെടാൻ സാധിച്ച ഒരവസരം കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ ഈ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ പരിശുദ്ധ ഭാവത്തിന്മേനെയും ശ്രീ ജെ ജി തോമസിനും ഒക്കെ നമുക്കൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് പറയുന്നത് അതിന് അവസരം തരുന്നതാണ് എൻ്റെ മര്യാദ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ അവസാനം വിളിച്ചു ചേർത്തത് നമ്മുടെ സഹോദരി സഭയെ അക്കോപ്റ്റി കോർത്തുള്ള സഭയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റാണ് എന്നാൽ സഭയുടെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ സുവിശേഷപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനവും ഈ നാട്ടിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനവും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താനായിട്ട് കോപ്റ്റി കോർത്തുള്ള സ്വഭാവം രൂപം കൊടുക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഈ സമയത്ത് അതിന് സമയമില്ലെങ്കിലും ഈ നാളുകളിൽ ആലോചനകൾ വാർദ്ധിച്ച് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ ചില നിലപാടുകൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഭാവതിരിമേണ്ടുള്ള ആദരവരിക്ക് കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഈ പിതാക്കന്മാർ ഈ ദുഃഖമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും വരികയും നമ്മെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തുള്ള കടപ്പാടുണ്ട് ഈ കോൺഫറൻസിലും ഇവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യവും നേതൃത്വവും സ്വപ്നം കാണുക്കുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെടണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് എവരോടുമുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും ഒരിക്കൽ കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥ നമുക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കോൺഫറൻസിലേക്ക് നിങ്ങളെ സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മുന്നമേ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ വാക്കുകൾ പകർന്നു തന്ന തിരുമനസ്സിനോടുള്ള നന്ദി തൃപാദത്തിന്റെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർമ്മകുശലതയുടെ പര്യായം ഉത്കൃഷ്ട ഭരണത്തിന്റെ സുവർണ നാളുകളുടെ സൂര്യോദയ പ്രഭാവെളിച്ചം സഭാമക്കൾക്ക് മേഘസ്തംഭവും അഗ്നി തോന്നും പൗരസ്തികാതോലിക്കായും മലങ്കരമെത്രാപൊലിത്തായുമായ മൊറാൻ മോർബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാബ തിരുമനസ്സിനെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിനന്ദ്യ തിരുമ പരിശുദ്ധ തിരുമനസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം വിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധരുവായുടെയും തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എം ജി ഒ സി എസ് എത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അഭിയോന്യ വി വർഗീസ് മാർ കൂർലോസ് തിരുമേനി അധ്യക്ഷ വേദിയിലുള്ള സഹോദര മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും മലങ്കര സഭയുടെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജി ജി തോമസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഷീലു മലങ്കര സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി എം ജി ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് മറ്റ് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ എം ജി ഓസിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥി സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ദീർഘമായൊരു പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഈ വേദിയിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രസംഗം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പരിമല പെരുന്നാളിന് ശേഷം എം ജി ഒ സി എസ് എത്തിൻ്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമ്മേളനം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് 
എൻ്റെ ബാല്യകാല പ്രായത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പരിമല പെരുന്നാൾ വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു സമ്മേളനം മാത്രമേ നടത്താറുള്ളൂ അത് എം ജി ഒ സി എസ് എത്തിൻ്റെ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആ പേരായിരുന്നു നമ്മുടെ അൻപത്തെട്ടിന് മുൻപ് അങ്ങനെ നടത്താറുണ്ട് സഭയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഉന്നത ശേഷരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതിൽ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരാതനമായ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനവും വളരെ ദീർഘമായി ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എം ജി ഒ സി എസ് എം എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് അത് രൂപപ്പെട്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം സീനിയർ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വേണ്ടതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ അവരെ പലരും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഡോക്ടർ പി സി അലക്സാണ്ടർ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഉന്നത ശേഷരായ പലരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇതിനെ വെള്ളവും വളവും കൊടുത്ത് വളർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ പൗലൂസ് മാർ ഗീഗോറിയോ സിമേനി ഒരു കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിതാക്കന്മാർ പലരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അനേകരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സമൂഹത്തിനും നാടിനും മലങ്കര സഭയ്ക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഉന്നത ശീർഷരും പണ്ഡിതരും ദൈവാനു ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായ അനേക നല്ല നക്ഷത്രങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇനിയും അങ്ങനെ കഴിയണം കഴിയാതിരുന്നു കൂടാ അതാണ് എം ജി ഒ സി സംഘടന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാല് വാക്കുകൾ മാത്രം അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എവരി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എവരി മെമ്പർ ഓഫ് എം ജി ഒ സി എസ് എം ഷുഡ് ബിക്കം എ ലാമ്പ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വിളക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം അതിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണോ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വിളക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് റീ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് എനിക്ക് എം ജി ഒ സി എസിലെ അംഗങ്ങളായ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളക്കായി തീരുക രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ പേരുകൊണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനി ആണോ എന്നറിയാൻ മാർഗമൊന്നുമില്ല രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇപ്പൊ പേരൊക്കെ പണ്ട് മത്തായി ചാക്കോ സാറാമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവരെ ഏത് മതത്തിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഇപ്പൊ അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ട് അക്ഷരം കൂട്ടിക്കടിപ്പിച്ചായതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയാണോ മനുഷ്യന്റെ പേരാണോ വേറെ വല്ല പേരാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അപകടം മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു പ്രാക്ടീസിങ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് മാറണം നമ്മൾ ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ മാത്രം ക്രൈസ്തവ ആ ധർമ്മം സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അത് എത്തണം സമഗ്രമായിട്ടൊന്നും എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും എ പ്രാക്ടീസിങ് ക്രിസ്ത്യൻ ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് പല പാരാമീറ്ററും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ എന്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം വളരെ വിസ്തരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ 
you should become lamb of christ you should not become theoretical christianity but you should become again practicing christianity and fourth mulala avadayitt enikku ivadu orpikkanulladu persuade your friends those who are not coming or in touch with mgcs എം ജി ഒ സി എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതും എം ജി ഒ സി എസുമായിട്ട് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്തതുമായ അനേക വിദ്യാർത്ഥി സ്നേഹിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണും അവരെ ഈ വഴിയിലേക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദൈവിക പ്രവർത്തനം എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് എം ജി ഒ സി എസ് എത്തിലേക്ക് കൈക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അന്നത്തെ കുറെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ എം ജി ഒ സി എസ് അംഗവും എം ജി ഒ സി എസുമായിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ബന്ധപ്പെടാത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ലെറ്റസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എം ജി ഒ സി എസ് എ മീറ്റിംഗ് അത് അതൊരു വലിയ ഒരു ദൈവിക പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അങ്ങനെ മലകര സഭയ്ക്കും രാജ്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന എം ജി ഒ സി എസ് എം അംഗങ്ങൾ നമുക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാതൃ ഗുരു നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് ആധ്യാത്മികമായ ശക്തിയെ ഭൗതികമായ ശക്തിയെ ആത്മ ആധ്യാത്മികത കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അതിന് ഈസി ഒന്നും അല്ല അത് ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ദൈവിക ഭാവം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുക അതാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിന്മേന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കും കഴിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ ദൈവാശ്രയത്തോടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ എം ജി ഒ സി എസ് എം സമ്മേളനവും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും ഇത് മുഖ ഇതിലെ പ്രായോഗികമായി ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തികളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തമായി ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എം ജി ഒ സി എസ് എം പ്രസ്ഥാനം ഈ പരിമല ക്യാൻസർ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു സഹായധനം നൽകാമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഏതായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ചുമതലപ്പെട്ടവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിലുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വലിയ തോതിലുള്ളൊരു സഹായധനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയാതിരുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു അടിയന്തര സഹായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോണും ഡൊണേഷനുമായി അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയാനില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പുള്ളി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എങ്കിലും മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിക്കും
സത്യത്തിലേക്കും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്കും നീങ്ങുവാൻ ഈ വെളിച്ചം നിത്യം പ്രശോഭിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കലാമേളയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കരസ്ഥമാക്കിയ കാതലിക്കേറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പത്തനംതിട്ട ഗാനം ആലപിക്കുന്നു Yeah, I'm a good option. 
ഫിനാൻസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മലയാളി ഡയറക്ടർ സഭയുടെ കരുത്തും സഭാമക്കളുടെ അഭിമാനവുമായ കേരള സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജി ജി തോംസൺ ഐ എ എസിന് എൻ ജി ഒ സി സം പേറ്റേൺസ് ഡേ സംഗമത്തിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം മുഖ്യ സന്ദേശത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ പരിശുദ്ധ ബാവാദരി മേനി അധ്യക്ഷനായ അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ കുർലോസ് തിരുമേനി സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് മറ്റ് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പരിമലയുടെ പരിമണമായ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ സവിധത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദവും ആശ്വാസപ്രദവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഈ പരിശുദ്ധന്റെ സവിധത്തിൽ വന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സർവീസിൽ ഐ എ എസിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം തികഞ്ഞു ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിലും ഇവിടെ ആ സർവീസിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴും എത്ര സമാധാനത്തോടെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇവിടെ ഓടി എത്തുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധന്റെ സവിധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഭയുടെ പുതിയ ആരാധനാ വർഷം തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലല്ല മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റുഡൻറ് ക്രിസ്ത്യൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മുൻകാല പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലാണ് എനിക്ക് ഇത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി മാറുന്നത് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ ജി ഒ സി എസ് എഫിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ജോർജ് കുരിൻ അച്ഛനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗേവർഗീസ് മാർ കുർലോസ് തിരുമേനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാവ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രൈസ്തവ സഭ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണ് മലങ്കര സഭ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബാതിരി മേനി വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മലങ്കര സഭ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സംശയം കൂടാതെ പറയും ശിഷ്യന്മാരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാർ ഇല്ല ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് അതാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോക്കൂ ഇനിയും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേരളമെമ്പാടും പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൺവെൻഷൻസ് നടക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വചന പ്രഘോഷണങ്ങൾ നടക്കും ഈ വചന പ്രഘോഷണങ്ങളെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പണ്ട് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെന്തക്കോസ്റ്റി നാടിൽ പത്രോസ്ലീഹ ഒരു വചന പ്രഘോഷം നടത്തി അന്ന് മൂവായിരം പേർ ഒറ്റ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂവായിരം പേർ സഭയിൽ ചേർന്നു എന്ന് നാം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു ശിഷ്യൻ എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് 
കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അന്തോക്കിയിൽ വെച്ചാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് നാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനാവുക യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവനായി മാറുക ഒരു വിളക്കായി മാറുക ഇതാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബാതിരിമേനി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്പസമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്രൈസ്തവരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യൻ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നവും എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിനും ഇതറിയാമായിരുന്നു ഏറിയ പുരുഷാരം അവനോട് കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ന് വേദോസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ പോകുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിയാം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവരെല്ലാവരും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊന്നുമല്ല ഞാൻ വല്ല അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്നവരാണ് എന്ന് കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിച്ചു നടക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവീൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നു അവർ അറയ്ക്കത്തക്കവരും അനുസരണം കെട്ടവരും നല്ലൊരു യാതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും കൊള്ളരുതാത്തവരുമാകുന്നു എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നമുക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായി ഉപരിപ്ലവമായി ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരാം പക്ഷെ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് അവനെ പിന്തുടരണമെങ്കിൽ വലിയ ഒരു വില കൊടുത്തേ മതിയാവും ആ വില എന്താണ് വി മസ്റ്റ് ഹേറ്റ് അവർ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് അവർ സെൽസ് എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്റെ അപ്പനെയും എന്റെ അമ്മയെയും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്നത് ഇമ്മനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതെന്താ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്ന് തിമത്യോസ് അഞ്ച് എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് തനിക്കുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വന്ത കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞ അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനായിരിക്കുന്നു എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാം ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും അതും കർത്താവ് ഇതിൽ ആരാണ് പ്രധാനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയം കൂടാതെ പറയണം കർത്താവാണ് മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അതിനെ അത് അതും കർത്താവ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കർത്താവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ആർക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ ഒരു മാച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഇന്ന് ഈ മാച്ച് കാണുന്നതാണ് പ്രധാനം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടുന്നത് അവനാണ് അവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റൊന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി കർത്താവ് ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഷീമോൻ അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് എന്നിങ്ങനെ മീൻപിടുത്തക്കാരായ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ടു എന്റെ പിന്നാലെ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം എന്ന് അവരോട് അവൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം നോക്കണം ഉടനെ അവർ വല വിട്ടേച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഒരു രണ്ടാമതൊരു സെക്കൻഡ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായില്ല ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവർ വലയെല്ലാം എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനെ പിന്തുടർന്നു അവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോയാറെ സബദിയുടെ മകൻ യാക്കോബും അവന്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാനും എന്ന് വേറെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ പടകളിരുന്ന് അപ്പന അപ്പനായ സബദിയുമായി വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ട് അവരെയും വിളിച്ചു അവരും ഉടനെ പടകനെയും അപ്പനെയും വിട്ട് അവരെ അനുഗമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു 
കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനാകണമെങ്കിൽ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഉടനെ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകണം രണ്ട് ഒരുത്തൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു എന്റെ എല്ലാ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വിചാരങ്ങളും എന്റെ എല്ലാ അഹംഭാവങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തെറിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ ഹിതവും അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളും മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറുന്നത് അവിടെ കർത്താവ് ഒരു കുരിശിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദ ക്രോസ് ദ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് at which our self interest and our self concern intersect with his will and his demands ee rendu karyangal pradhanamayum nam chidichirikkanam moonamadai we must put him first and foremost before every pleasure in our life ella santoshathilum nammude ella thalpariyangalkku munbil avane pradishtichirikkanam നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ഒരിക്കൽ മാർത്തേടെയും മറിയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ സഹോദരിമാർ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരാൾ ഓടിച്ചെന്ന് അടുക്കളയിലോട്ട് പോവുക അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ മറിയ എന്താ ചെയ്തത് മറിയ ആ കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കാൽക്കൽ ഇരുന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മാർത്ത പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു നിനക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവൾ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ചെയ്യാതെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഒന്ന് അവളെ ഒന്ന് ശാസിച്ചു കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല അംശം അവൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല അംശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നതാണ് അവന്റെ കാൽക്കൽ ചെന്നിരിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ മുൻപിൽ സർവവും സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് വി മസ് ഗീവ് അപ്പ് ഓൾ അവർ ഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തം എന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല സകലതും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ വായിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏക ഹൃദയത്തോടെ ഉള്ളതായിരുന്നു അവർ ഏക മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു ഒരാളും ഇത് എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല തനിക്കുള്ളത് എന്ന സ്വന്തം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊസഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണ് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പൊസഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ ഒന്നുങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് നാം നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാമോൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതെല്ലാം പണം അതാണ് മാമോൻ എന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം മാത്രമാണെന്ന് നാം വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുമോ അതെല്ലാം മാമോനാണ് എനിക്ക് പ്രശസ്തിയോടാണ് ആഭിമുഖ്യം എനിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കൂടിയേ തീരൂ എന്നും എന്റെ പടം പത്രത്തിൽ വരണം എന്ത് ചെയ്താലും ശരി എനിക്ക് എന്റെ പേര് ആദ്യം കാണണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു മാമോനാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും ഒരു മാമോനാണ് അപ്പോൾ പണം മാത്രമല്ല മാമോൻ ഏതിന്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ആഭിമുഖ്യം കൂടി കണ്ടാൽ അത് മാമോനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാമോൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശം അവനുള്ളതാണ് നോക്കൂ ഒരിക്കൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് പശുക്കൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് പത്ത് പശുക്കളെ നിങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടോണ്ടിരുന്നു ഒന്നും ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പുറകിലിരുന്ന മത്തായി പറഞ്ഞു ആമേൻ എന്ന് ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുകഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്പത് പശുക്കൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് പശുക്കളെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പുറകിലിരുന്ന മത്തായി പറഞ്ഞു ആമേൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് പശുക്കൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പശുക്കളെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ആരും ഒന്നും
അപ്പം മത്തായി എഴുതിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അതൊക്കെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് പത്ത് പശുക്കളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അച്ഛൻ ഈ പറയുന്നത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ പള്ളിയിൽ വരുന്നു നോക്കൂ നമ്മുടെ സഭ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഇവിടെ പരുമലയിൽ പരുമല പള്ളിയുടെ അങ്ങനത്തിൽ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു വലിയ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു അത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനം നമ്മുടേതാണ് ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ലൈഫ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഉള്ളവർ എല്ലാം കേരളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ് പാവപ്പെട്ട ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയും മറ്റു തിരുമേനിമാരും കൽപ്പനകൾ അയക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു പറയുന്നു എന്നിട്ടും ഇന്നും അത് എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടിത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്ന് അഭിമന്യ കുർലോസ് തിരുമേനി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെറിയ തുകയാവാം എന്നാലും കൊടുക്കാൻ സോറി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സഭയിലെ മക്കൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അത് ജോർജ് മുത്തൂറ്റിനെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് മറക്കുക അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അത് മറക്കുക ജോർജ് മുത്തൂറ്റിന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നന്മയുടെ മാത്രം കുഴിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അത്ര ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മറക്കുക അല്ലാതെ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നിഷ്പ്രയാസം ഇത് സാധിക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ചാരിറ്റി വേണം എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കും നമ്മളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു 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 പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ അങ്കണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ എന്ത് വന്നാലും ശരി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി എന്തും ത്യാഗം സഹിച്ചും ഇതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാവണം അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും മാത്രം പ്രയാസപ്പെടുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ് വലിയ കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു വീട് വേണം വലിയ ഒരു കാറ് വേണം സാധാരണ കാറ് പോരാ വലിയ ഒരു കാറ് വേണം പിന്നെ ഏറ്റവും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ പക്ഷെ നോക്കൂ അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണും അന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അവൻ നമ്മളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഹി വിൽ നോട്ട് ആസ്ക് യു വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർ യു ഡ്രോവ് ഹി വിൽ ആസ്ക് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ യു ഡ്രോവ് ഹു ഡി നോട്ട് ഹാവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൻ അന്ന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നീ ഏത് കാറിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് നീ ബി എം ഡബ്ല്യുവിലാണോ അതോ ഔഡിയിലാണോ സഞ്ചരിച്ചത് എന്നൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല യാത്ര വിഷമം അനുഭവിച്ചിരുന്ന എത്ര പേർക്ക് നീ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ ഗോഡ് വോണ്ട് ആസ്ക് യു ദ സ്ക്വയർ ഫുട്ടേജ് ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് ഹി വിൽ ഓൺലി ആസ്ക് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ യു വെൽക്കം ഇൻ യുവർ ഹൗസ് നിന്റെ വീടിന്റെ വിസ്തൃതി എത്ര എന്നവൻ ചോദിക്കുകയില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരെ നീ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഗോഡ് വോണ്ട് ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ ക്ലോസ് ഇൻ യുവർ വാട്ട് ഡ്രോ He will ask how many people you closed. നിന്റെ അലമാരിയിൽ എത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് എന്ത് മുന്തിയതരം ബ്രാൻഡുകളായിരുന്നു എന്നൊന്നും അവൻ ചോദിക്കുകയില്ല നീ എത്ര പേർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ God won't ask what your highest salary was. He will only ask if you ever compromise to your character to obtain it. നിന്റെ ഉയർന്ന ശമ്പളം എത്ര എന്നവൻ ചോദിക്കുകയില്ല അത് നേടാൻ നീ നിന്റെ ആദർശങ്ങൾ ബലി കഴിച്ചോ എന്ന് മാത്രമേ അവൻ ചോദ
how many friends you had he will ask how many people to whom you were a true friend ninakka etra kootukar undayirunnu ennu avan chodikkeyilla nee etra perku kootukaran ayirunnu ennu mathrame chodikkeyullu god won't ask what neighborhood you lived he will ask how you treated your neighbors നീ ഏത് അയൽക്കൂട്ടത്തിലാണ് ഏത് കോളനിയിലാണ് നീ താമസിച്ചത് എന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയില്ല നിന്റെ അയൽക്കാരെ നീ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഗോഡ് വോണ്ട് ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ കളർ ഓഫ് യുവർ സ്കിൻ ഹി വിൽ ഓൺലി ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് യുവർ ക്യാരക്ടർ നിന്റെ തൊലിയുടെ നിറം എന്ത് എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുകയില്ല നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആഴം എത്ര എന്ന് മാത്രമേ അവൻ ചോദിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചോദ്യം ഇതാണ് are you willing to put christ first and foremost before every other person in your life every other pleasure and every other possession ningal ellathinum munbil avane pradishtikkan ningalku sadhikkumo ennulladana chodyam naam veda pusthakathil angane cheyda oru vaadu oru vaadu pere parichayappedunnundu adil oraalayirunnu david ഷമുവൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് ഷമുവേൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക യഹോവ അന്ന് ഷമുവേൽ പ്രവാചകനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബദൽഹേമിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ഇഷായി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എട്ട് മക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒരുവനെ ഞാൻ രാജാവായി കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഷൗൽ എന്ന് ആയിരുന്നു രാജാവ് അവൻ വഴിതെറ്റി പോയപ്പോൾ യഹോവ വിചാരിച്ചു പുതിയൊരാളെ വേണം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ ഷമോൽ പ്രവാചകൻ ബദൽഹേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവനെ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഇഷായിയുടെ മക്കളെ വിളിച്ചു ഏലിയാബ് വളരെ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായ ആളായിരുന്നു മൂത്ത മകൻ അവൻ ഒരു സോൾജിയറാണ് പടയാളിയാണ് അവനെ കണ്ടാൽ ആരും കൊതിച്ചു പോകും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുന്നു യഹോവ നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷമുൽ പ്രകാശൻ പറയുന്നു അല്ലല്ല അടുത്ത ആളിനെ വിളിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ആള് വന്നു അഭിനാദാബ് അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇയാളുമല്ല പിന്നെ മൂന്നാമനെ വിളിച്ചു ഷമ്മ വിളിച്ചു അല്ല അങ്ങനെ ഏ ഏഴ് പേരെയും വിളിച്ചു ആരെയും സെലക്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇനി നിനക്ക് മക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പയ്യനുണ്ട് അവന് ഇടയച്ചെറുക്കനാണ് ആടുകളെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അവനെ വിളിക്കുക അവൻ വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ അന്തയിൽ ഇരിക്കില്ല അവൻ വന്നതിന് ശേഷമേ നാം നാം നമ്മുടെ ബാക്കി പരിപാടികൾ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് എന്ന ഇടയച്ചെറുക്കൻ വന്നു അവൻ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനൊന്നുമായിരുന്നില്ല കോമളനായിരുന്നു പക്ഷെ കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു അവനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ വന്നപ്പോൾ യഹോബ പറഞ്ഞു ഇവനാണ് രാജാവ് ഇവനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളുക ഇവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവൻ ദാവിദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ഒരു ഇടയച്ചക്കൻ ആ ഇടയച്ചക്കന് എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കും ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പാഠമാണ് ഈ ഈ ഇടയച്ചെറുക്കൻ എഴുതിയ ഒരു മനോഹരമായ സങ്കീർത്തനമാണത് അവൻ അവന്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇടയനായിട്ടാണ് കണ്ടത് എന്നെ പച്ചയായ മേൽപ്പുറങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഇടയൻ അവൻ എന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും എന്നെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇടയൻ അവന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവനുമായി ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനായിരുന്നു ആ ആത്മബന്ധമാണ് യഹോവയ്ക്ക് പ്രീതികരമായത് ആ ആത്മബന്ധം കൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ ഇടയച്ചെറുക്കനെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് പല പല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് പല പല വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് പല പല പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മളൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയ ആൾക്കാരല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരാളുമില്ല ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ നാഥനായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും ദൈവം നമ്മെ കണ്ടെത്തും നോക്കൂ മോശ വിക്കനായിരുന്നു ആമോസിന് മരം ചെത്തി ഒടുപ്പാക്കാൻ മാത്രമേ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യാക്കോബ് കള്ളം പറഞ്ഞ ആളാണ് ദാവീദിന് പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷലോമോന് ധാരാളം പണമുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാം പടുവൃദ്ധനായിരുന്നു പത്രോസിന് മരണത്തെ ഭയമായിരുന്നു നവോമി വിധവയായിരുന്നു ഷൗൽ കുലപാതകയായിരുന്നു മോശയും ജോന ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിച്ചുപോയി ഗിതയോനും തോമസും സംശാലുക്കളായിരുന്നു നോഹ മദ്യത്തിന് അടിമയായിരുന്നു തിമോത്തിക്ക് അൾസേ
ഇവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാൻ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തി അവരെയെല്ലാം അവരുടെ താഴ്മയിൽ നിന്നും അവൻ ഉയർത്തി അവരെ അവർ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളവര് നോക്കൂ നമ്മള് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ആശാരി ചെക്കനായിരുന്നു നമ്മള് വലിയ നമ്മളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മള് ആശാരിമാരെ വിളിച്ച് ഒരു പണി ഏൽ വീടിന്റെ പണി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആശാരി ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തു തരം തടിയ അവന് ആശാരിക്ക് ഈട്ടി വേണം ഏറ്റ് കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ 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 തേക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഹാഗണി ഇതിൽ മൂന്ന് ഇത് മൂന്നുമേ അവന് വേണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള തടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആശാരി സന്തുഷ്ടനാവൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശാരി ആയിരുന്നില്ല അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കുക എല്ലാം എല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാണ് അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു അവൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവനോട് പറയുക ഇതാ ഞാൻ ഇതാ അടിയൻ ഇതാ നിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുക ഞാൻ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാർ എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവന് വേണ്ടി അന്വേഷ അവനെ അന്വേഷിക്കണം ആറ്റിടേർ അന്വേഷിച്ചതുപോലെ നാമും അവനെ അന്വേഷിക്കണം വിദ്വാൻമാർ അവനെ ആരാധിച്ചതുപോലെ നാമും അവനെ ആരാധിക്കണം ചിമോൻ കാത്തിരുന്നതുപോലെ അവന് വേണ്ടി നാമും കാത്തിരിക്കണം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അവനെ നാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പത്രോസും മന്ത്രയോസും അവന്റെ അവന്റെ വിലാസം തിരക്കിയതുപോലെ നാമും അവന്റെ വിലാസം തിരക്കണം ഫിലിപ്പോസ് ക്ഷണിച്ചതുപോലെ നാം അവനെ ക്ഷണിക്കണം നധാനിയയിൽ ചെന്ന് കണ്ടതുപോലെ നാമും അവനെ ചെന്ന് കണ്ടെത്തണം മറിയ ചെയ്തതുപോലെ എന്നും അവന്റെ കാൽക്കൽ ചെന്ന് ഇരിക്കണം അവനെപ്പോലെ നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വരെ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബാബാതിരിമേനി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിളക്കായി മാറും അങ്ങനെ ഒരു വിളക്കായി മാറാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ ആഴമേറിയതും ചിന്തോദീപകവുമായ വാക്കുകൾ പകർന്നു തന്ന ശ്രീ ജിജി തോംസൺ ഐ എ എസിന് സ്നേഹോ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നു ഉപഹാരം അഭിമന്യ ബാബാ തിരുമൻസിന് കൈമാറുന്നു എം ജി ഒ സി എസ്എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനിനായ ഫിലനച്ചൻ സ്നേഹോപഹാരം ശ്രീ ജിജി തോംസൺ ഐ എ എസിന് കൈമാറുന്നതിന് അഭിമന്യ ബാബാ തിരുമൻസിനെ ഭക്ത്യാദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു വിജയികൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ ബാവ തിരുമൻസിനും അഭിമന്യ തിരുമേനിമാർക്കും കൈമാറുന്നതിന് അലുവ സ്റ്റുഡൻസ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ബോബിനച്ചനെ ക്ഷണിക്കുന്നു മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ അനുപ അന്ന തോമസിന് അഭിമന്യ കുർലോ സിരുമൻസ് കൊണ്ട് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു എം ജി എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി സൈക്കോളജി പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ക്രിസ്റ്റീന മറിയം ചാക്കു അഭിമന്യ മാത്യൂസ് മാർ തേവോ ജോസ്യോസ് തിരുമൻസിൽ നിന്ന് ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു പി സി അലക്സാണ്ടർ മെമ്മോറിയൽ മലയാള വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കരിഷ്മ എ ഗി വർഗീസിന് അഭിമന്യ ഡോക്ടർ യുഹാനോൻ മാർദ്ദിമത്രിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമൻസും കൊണ്ട് ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു എം ജി ഒ സി എസ് എം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കലാമേളയിൽ എത്രയും മികവാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ഓവർറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂൾസും കോളേജുകളും ഓവർറോൾ ട്രോഫികൾ ബഹുമാനനായ ഷൈജു അച്ഛൻ പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമാനിക്ക് കൈമാറുന്നു ഓവറോൾ അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ ബാവാ തിരുമനസിനെ ഭക്തി ആദരവുകളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു കോളേജ് വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് അക്ഷര നർഗരിയുടെ തിളക്കമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന ബസേലിയസ് കോളേജ് കോട്ടയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും ക്ഷണിക്കുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹരായിരിക്കുന്നത് 
പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ സംഗീത കേന്ദ്രമായ പത്തനംതിട്ടയുടെ മണ്ണിൽ വേരുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥോയിക്കേറ്റ് കോളേജ് പത്തനംതിട്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ സഭയുടെ രത്നദീപം പുത്തൻകാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനിയാൽ സ്ഥാപിതമായ രണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന് സമ്മാനാർഹരായിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് കാതോലിക്കേറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പത്തനംതിട്ട എട്ടാം തവണയും എം ജി ഒ സി എസ് എം കലാമേളയിൽ ഓവറോൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് വീണ്ടും അർഹരായിരിക്കുന്നു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുത്തൻകാവ് ായി എം ജി ഒ സി എസ് കലാമേളയിൽ ഓവറോൾ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കാതോലിക്കേറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പത്തനംതിട്ട അടുത്തതായി ഈ വേദിയിൽ എം ജി ഒ സി എസ് എം ആനുവൽ ഡയറിയുടെ പ്രകാശനമാണ് നടക്കുന്നത് എം ജി ഒ സി എസ് എം ഡയറി അഭിവന്യ ജോഷോ മാനിക്കോദിമോസ് തിരുമൻസിന് ബഹുമാനിയനായ ബിജു അച്ഛൻ കൈമാറുന്നു ഡയറി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് എം ജി എസ് സിസം ഫോമർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ത്രീ ബഹുമാനിയനായ ജോൺ തോമസ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു തുടർന്ന് എം ജി ഒ സിസം ബൈബിൾ റീഡിംഗ് കാർഡ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ആയത് സഭാ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ എം ജി ജോർജ് മുത്തൂറ്റ് സർ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ഡെലിഗേറ്റ് മിന്നാ ഹണിക്ക് നൽകുന്നു അടുത്തതായി കലാമേളയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഇൻ കോളേജ് വിഭാഗം ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹരായ ബെസേലിയോസ് കോളേജ് കോട്ടയം ഗാനം ആലപിക്കുന്നു
സഭാ സ്നേഹിയും വ്യവസായ പ്രമുഖനും സഭാ ട്രസ്റ്റിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ജി ജോർജ് മുത്തൂട്ട് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ കാതോലിക ബാബ തിരുമേനി വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അഭിവന്യ തിരുമേനിമാരെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനും ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ആ ജിജി തോംസൺ ഇതിൻ്റെ എം ജി ഒ സിസ്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ അതിൻ്റെ ട്രഷറർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ടാതികൾ ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എം ജി ഒ സി സത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ആഹാരം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആഹാരം കിട്ടി ഒന്ന് പരുമല തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹ ആശ്വസിമ്പിളും രണ്ടാമത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സദ്യയും മൂന്നാമത് ബഹുമാന്യനായ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജി ജി തോംസൻ്റെ അത്യുത്തമമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മെസ്സേജ് എം ജി ഒ സി ഇസം വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ അനുമോദനം അർപ്പിക്കുന്നു സാധാരണ ശ്രീമാൻ ജി ജി തോംസൺ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ മുതിരാറില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം ഓൾ റൗണ്ട് സംഗതികൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ വളരെ അപ്രതീക്ഷമായിട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം കൂറിലോ സിനിമേനി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടേ പോകാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിമാനം ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ പുലിക്കോട്ടിൽ തിരുമേനിയുടെ ആശയത്തോടുകൂടിയും പരിശുദ്ധനായ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡൻഷിപ്പോടും കൂടി തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം നൂറ്റി ആറ് വർഷങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അനേക സംഭാവനകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു ഒന്നും വേണ്ട പി സി ഡോക്ടർ പി സി അലക്സാണ്ടറെയും സീമാൻ സി എം സിയെ പോലെ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ജി ജി തോംസനെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സഭയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് ഈ എം ജി ഒ സി എസ് എം വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും അനേക ശാഖകളായിട്ട് വളർന്നിരിക്കുകയാണ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ട്രഷറാറ് ദുബായി ചെന്നപ്പോൾ വലിയൊരു സ്വീകരണം കൊടുത്തു ഒരു വലിയ ഒരു അംഗസംഖ്യയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് കേമമായ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തു എന്തു വേണം ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തിയോ ഫിലോ സിനിമേനിയിൽ കൂടെയും ജോർജ് കുര്യൻ അച്ഛനിൽ കൂടെയുമാണ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ജോർജ് കുര്യൻ അച്ഛൻ എന്നാണ് ഈ ജോർജ് കുര്യൻ അച്ഛൻ അന്ന് സ്കൂട്ടറിലാണ് പല പ്രാവശ്യവും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഇതിനെ വളരെ വലുതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി എത്ര എല്ല് ഒടിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അനേക മാസങ്ങൾ കിടന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോംബെ ഭദ്രാസിൻ്റെ കൂറിലോസ് തിരുമേനി തിരുമേനി ഇന്നും വളരെ 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 ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡിയേഴ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ സുനോ ദോസുകൂടി കുറച്ച് റെഗുലറൈസ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റാക്കി സിസ്റ്റമാറ്റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഇനിയുള്ള പുരോഗതിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഇന്ന് 
പണ്ട് ജോർജ് കുര്യനച്ചൻ തന്നെ ഓടിയ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഏഴ് ഫുൾ ടൈം അച്ഛന്മാർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തിരുമേനിന്റെ കീഴിൽ ഏഴ് അച്ഛന്മാർ സഭ നോക്കുന്ന പോലെ അത് ഓടിപ്പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു എം ജി ഒ സിസ്തിന് അനേക ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടായി കോട്ടയത്ത് അഭിമാനകരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായി ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് അവരൊക്കെ ഓരോ കോളേജുകളിലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഓർത്തഡോ സഭയുടെ വിശ്വാസം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആളുകളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സഭയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക എന്ന് തന്നെയല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരാളെ കൂടെങ്കിലും തിരിച്ച് സഭയിൽ ഈ എം ജി ഓസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിനെ കൂടുതൽ ശക്തീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ സഭയെ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പരാതി അത് നമ്മുടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും യൂത്ത് ലീഗും ബാലജന സമാജവും ബാലിക സമാജവും ഒക്കെ സണ്ടർ സ്കൂളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇന്ന് പിള്ളേരെല്ലാം പല വഴിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കുറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ സഭയുടെ ഭാവി എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ഈ സഭയുടെ ഭാവി സംരക്ഷിതമാണ് സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു തെളിവ് ഈ പരുമലയാണ് ഈ പരുമലയുടെ പാവലമായ മണ്ണിൽ പരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുമേനി നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പേ ഒരു നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇവിടെ തിരുമേനിയുടെ അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരു അൻപത് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ബാബാ തിരുമേനി പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂട് താത്തു വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നാലും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്നാലും പരുമല കയറിയിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ അതിന് പല കാരണമുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല ബാബാ തിരുമ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഞാൻ ആ കബറിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം എനിക്കൊരടുക്കുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എൻ്റെ കാര്യം അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പം അതിന് എൻ്റെക്ക് തന്നെ പ്രയാസമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കൊണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര ബഹളത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കബറിങ്ങൽ അപ്പം എനിക്ക് വലിയ വിഷമമാണ് നേരം എൻ്റെ ഈ കെട്ടം കഴിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്നപ്പോഴേ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദേഷ്യം വന്നു എനിക്ക് വേഗം പോവുകയും വേണം അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആ സെക്യൂരിറ്റിയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ സ്ത്രീയോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പ്രയാസക്കാരാ അവർ ഇത്രയും ഉറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഇന്ന് തിരുവേനി പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രഹസ്യമൊക്കെ ഉറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ബുക്കൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതങ്ങ് കെട്ടഴി ഞാൻ അന്നേരം വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ പരുമല തിരുമേനി ദൈവത്തിനോട് ഒന്നും പറയണ്ട ഈ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം മാത്രം കേട്ടാൽ മതി കാര്യം ആ കരച്ചിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഊഹിക്കുക അയ സ്ത്രീയുടെ ഏക മകൻ കാല് ഒടിഞ്ഞ് കൈ ഒടിഞ്ഞ് വേല ചെയ്യാൻ വയ്യാതായിരുന്നു ഒരു മകളുള്ളതിന് ക്യാൻസറുമായി തീർച്ചയായിട്ടും നെഞ്ചത്തടിച്ച് ഉറച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ മതി പരുമല തിരുമേനി മധ്യസ്ഥ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് കേൾക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സമയം കളയാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി ആ തിരുമേനിയുടെ കട്ടിലിൻ്റെ അവിടെയും പള്ളിക്കകത്തും പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി ഇവിടെ നിന്ന് നിലവിളിച്ച് ഹൃദയം നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വാസ്തവത്തിൽ അന് അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കും ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജിജി തോംസൺ അവരുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മ
പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സ്തുതിയും ബലിയും സ്തോത്രവും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന് അറിയാം പരുമല തിരുമേനിക്കും അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ബൈബിൾ മുഴുവൻ അരച്ച് കളി പഠിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളും രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന സ്വന്തം പ്രാർത്ഥന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന സമൂഹ പ്രാർത്ഥന പള്ളി പ്രാർത്ഥന രണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കാൻ നോക്കി ഇന്ന് ശ്രീമാൻ ലിജി തോംസൺ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് താലന്തുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ ആരോഗ്യം പഠിത്തം നിങ്ങളുടെ മറ്റ് അനേക മിടുക്കുകൾ കൗൺസിലിംഗ് പവർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ പവർ ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇതെല്ലാം ഓരോ താലന്തുകൾ ഇതൊക്കെ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം നാൾ ദൈവം അനുഗ്രഹം തിരികളും അപ്പം രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയുടെ ചുരുക്കമാണിത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും ഈ ആരാധനയ്ക്ക് ബൈബിളിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററൊന്നും എടുക്കണ്ട അത് ആദ്യ മുതൽ ഉള്ളത് എല്ലാം കൂടെ എടുത്താൽ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയുന്നതിനകത്ത് എല്ലാം അടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ ഈ ബൈബിള് എടുത്ത് ഭയങ്കര പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നവര് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ബീഹാറിലെ ഒറീസയിലെ സീഹോറയിലെയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം തലകളെ വിറച്ച പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ പഠിക്കെ കിടക്കുന്നും പട്ടിണി അവന് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുകയില്ല പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല കൊടുക്കുകയല്ല ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല ബൈബിളിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിനോട് വേദമൊന്നും ഓതരുത് വേദവസ്ഥം വായിക്കരുത് വേദവസ്ഥം വായിക്കണ്ട നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേദവസ്ഥന് വേദവസ്ഥത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും മുപ്പത് പേർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല ഞാൻ വട്ടക്കുന്നയിൽ പരിശുദ്ധനായ ഭാഗ്യസ്മരനായ തിരുമേനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുമേനി നമ്മുടെ സഭയുടെ അത്രയും വിശ്വാസം അത്യുത്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം പാരമ്പര്യം പ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങൾ കുർബാന വലിയ വലിയ ഭാഗ്യ പരിശുദ്ധന്മാരായ പരിശുദ്ധന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ ഒമ്പത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്തോ വാടോ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ തിരുമേനി ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമായ കർത്താവെ ഭക്ഷിപ്പാനും പാനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങളെ തീറ്റി തൃപ്തിയാക്കണം എന്ന് ഒരു നീട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അത് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ തിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവരെ പറ്റി അതായത് എഴുന്നൂറ് കോടി ആളുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്കില്ല അപ്പൊ താൻ എന്തോ ചെയ്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പിള്ളേരോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു നാല് സെന്റൻസ് മതി ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ഭക്ഷണത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമായ ഭർത്താവ് ഈ ഭക്ഷണത്തിനെ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെല്ലാം വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഭക്ഷണമില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് തൊടാവുന്നു ചില പിള്ളേരോട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മേശയിൽ ഭക്ഷണം കാണല്ലേ അപ്പം പറഞ്ഞു ആ ജോയി ജോയപ്പ പറയുന്നതേ ചുമ്മാത ഭക്ഷണം ഇവിടെ കാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കാണുകയല്ല കൊച്ചു പയ്യൻ അവൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അവനെ ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചു എടാ ഈ പ്ലേറ്റേലെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചരട് ദൈവം ഇട്ട് നീ ഇങ്ങനെ കൈ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലി വലിക്കും അപ്പം അവന് പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അവകാശമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുർമാനയെ പറ്റിയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരും നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേരും സഭ വിട്ടു പോവുകയില്ല നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് എം ജി ഒ സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് പീരീഡിലാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത നൗക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ സഭയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സഭയെപ്പോലെ അടിസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഭയും മറ്റു സഭ കുഴപ്പമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്
സി എം ഷീഫ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജി ജി തോമസിനെ പോലെയും അതിലും വലിയ ആളുകളും ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ ഭാവങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു എം ജി ഒ സി എസ് എം മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇത്രയും ബഹുമാനിനായ ജോൺ തോമസ് അച്ഛൻ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു എം ജി ഒ സി എസ് എം മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ തോമസ് അച്ഛൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയുണ്ട് തിരുമേനി മറ്റ് തിരുമിനിമാരെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അഭിവന്ദിയ തേഫുലു തിരുമനസ് കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വേദിയിൽ വരെ പോകണം എനിക്ക് വേണ്ടി ആശംസ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അഭിവന്ദ്യ തേഫുലു തിരുമിനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആദ്യം ആശംസ അറിയിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു എല്ലാവർക്കും മംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു നമസ്കാരം കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് എം ജി സി എസ് എം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഊർജ്ജസ്വലനായ പ്രവർത്തകൻ മിസ്റ്റർ റോബിൻ ഫിലിപ്പിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ ഈ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ കുറിലോസ് മിത്രാപൊലിത്ത സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് തിരുവേനിമാരെ ബഹുമാനിനായ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ ജി തോമസൻ സർ ഐ എ എസ് മാതാപിതാക്കളെ ഗുരുജനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹസഞ്ചാരികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും കർത്തൃനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം പമ്പയാറിന്റെ ശ്യാമസംഗീതം കേട്ട് ഉറങ്ങി ഉണരുന്ന ഈ പരുമല ദ്വീപ് ഇന്നൊരു പുണ്യഭൂമിയാണ് ഋഷി പരമ്പരയുടെ പിന്തുടർച്ചയായ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമയുടെ കബറിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ എം ജി ഒ സി എസ് എത്തിന്റെ നൂറ്റി പതിനേഴ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ആദ്യമേ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ സഭയിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ആത്മീകവും ശാരീരികവും മാനസികവും സാംസ്കാരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രസ്ഥാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് വളരെ ചുറുചുറുക്കോടെ ക്രിയാത്മകമായി ചലനാത്മകമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എളിയ പ്രവർത്തകനായി ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമനസ് ആത്മതത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനും അറിയുവാനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സാധിക്കുന്നില്ല ആത്മീയതയുടെ അതുല്യതയിൽ വിശുദ്ധി ആർജിച്ച പിതാവാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമനസ് തന്റെ ഉന്നത ആദർശങ്ങളും ക്രൈസ്തവ മൂല്യങ്ങളും വളരെ ലളിതവും സരസവും അർത്ഥഗർഭവുമായ ജനതയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബദ്ധശ്രദ്ധയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവിനെ മലങ്കര സഭയുടെ മറ്റു പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ നവകാലഘട്ടത്തിൽ അജപാലന ദൗത്യം വെല്ലുവിളികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കെ ആ വലിയ ചുമതല ദൈവനിയോഗമായി യഥായോഗ്യം ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമനസ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഭക്തി ആദരവുകൾ അവിടുത്തെ തൃപ്പാതെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി നന്ദി പറയുവാനുള്ളത് ഇന്ന് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ കുരിലോസ് മിത്രാപൊലിത്തയ്ക്കാണ് അമരക്കാരന്റെ അനുഗ്രഹകരമായ നേതൃത്വം കൊണ്ട് എം ജി ഒ സി എസ് ആകുന്ന വഞ്ചികയിൽ കാറ്റിലും കോലിലും ഉളയാതെ നയിക്കുന്ന മഹാനുഭാവനാണ് അഭിവന്ദ്യ ഗീവർഗീസ് മാർ കുരിലോസ് തിരുമേനി ഇടയന്റെ വെളിപ്പുറത്ത് ആടുകൾ എത്തുന്നത് പോലെ ഈ ആത്മീയ മേലധ്യക്ഷന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ അനുയായികളും സദാ കർമ്മനിരതരായി തീരുന്നു അജയമായ നേതൃത്വം കൊണ്ട് നമ്മെ നയിച്ചു വരുന്ന അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയോടുള്ള ഭക്തിയും ആദരവും നന്ദിയും ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തെ ധന്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന മറ്റു തിരുമേനിമാർ എല്ലാവർക്കും ഒരു പളങ്ക് പാത്രം പോലെ നിഷ്കളങ്കമായ എം ജി ഒ സി എസ് പ്രവർത്തകരുടെ ചിരിയിൽ ചിരിയിൽ കോർത്തെടുത്ത നന്ദിയുടെ ഒരായിരം പൂച്ചെണ്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ഈ സമ
അങ്ങയുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് സാധിച്ചു അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങളുടെ അഗ്നിതയാർന്ന ഹൃദയത്തിൽ അറിവിന്റെ വെളിച്ചം തൂങ്ങുന്നതിന് ഇടവരുത്തി എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അർത്ഥഗർഭമായ വളരെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരായിരം നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുവാനുള്ളത് പരുമല സെമിനാരിയുടെ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ എം സി കുര്യാഗോസ് അച്ഛൻ വലിയ റവറൻ ജോസഫ് റംബാച്ചൻ മറ്റു ചുമതലക്കാർ എല്ലാവർക്കും എം ജി ഓസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന വൈദിക സിസ്റ്റേഴ്സ് മാതാപിതാക്കൾ വജസ്സുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ഈ സമ്മേളനത്തോടും സംരംഭത്തോടും കൂറു പുലർത്തിയിട്ടുള്ള സ്നേഹനിധികളായ സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഹൃദയരക്തത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള നന്ദിയുടെ ഒരായിരം സ്നേഹ ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുളന്തുരുത്തിയിൽ തുടങ്ങി പരുമലയിൽ അസ്തമിച്ച പുണ്യവാന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുന്ന വെളിച്ചം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പന്ധാവിൽ മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ ഈ ബുദ്ധിമാൻ ആകാശമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രഭ പോലെയും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നൈർമല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും വിശുദ്ധിയുടെ വസനം അണിയുവാനും സർവശക്തൻ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ മഹാപരിശുദ്ധന്റെ പാവന സ്മരണയിൽ എം ജി ഒ സി സം പേറ്റ് ആൻഡ് സയൻസ് ഡേ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശീർവാദത്തിനായി എഴുന്നേൽക്കാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവി സ്തോത്രം അതായിരം ആയിരം അനവധിയായ സ്തോത്രം നാഥ നമസ്കാരം കേൾക്കുന്നവനെ ആചരണം നൽകുന്നവനെ നമസ്കാരം കേട്ട് വരയ്ക്കുമാവും പിതാവാം ദിവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുപാട് സമന്ത സവാസം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും നിങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാവരുടെ മേലും സഭയോടും സമൂഹത്തോടും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തോടും എൻ്റെ അധ്വാനിക്കുകയും ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാറിനോടും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോ